Chúng ta vào học nhá. Ờ, ok. Hello, hello. Xin chào tất cả các con. Mợ là mợ Thúy. Và hôm nay mợ Thúy sẽ dạy các con bài 8 trong sách giáo khoa. Và bài ngày hôm nay đó là bài rút gọn biểu thức chứa căn bậc 2. À, bài này rất là quan trọng đối với tất cả các uh, thí sinh, tất cả các bạn học sinh lớp 9 và đang ôn thi tuyển sinh vào 10. Rất là quan trọng luôn nên là bài hôm nay các con uh, nhớ share và tác tất cả các bạn vào học cùng học với mình nhé. Bài hôm nay rất là quan trọng đó. Ok, rồi à, trước tiên thì mọi sẽ giải thích về đề bài một chút này. Đề bài của chúng ta đó là rút gọn biểu thức chứa căn thức bậc 2. À, như vậy thì cái biểu thức của chúng ta là có chứa căn thức bậc 2 và đương nhiên là nó sẽ có ẩn, đúng không? Đương nhiên là sẽ có ẩn. Chào Liên Nhi nhá. Rồi, à, chúng ta cùng đọc là cái quyển sách nào. Để rút gọn biểu thức chứa căn bậc 2. Đây là quyển sách giáo khoa nhé, sách giáo khoa bạn nào cũng có nên các con hoàn toàn có thể lấy uh, sách giáo khoa của mình ra học luôn bây giờ nhá Cùng học sách giáo khoa với mợ luôn, từ bây giờ mợ sẽ uh, bám sát sách giáo khoa để dạy cho các con Ok không? Rồi ok Ở Ví dụ một rút gọn, đây mình thử rút gọn cái anh này nhá Bởi vì là nếu mà chúng ta đọc giải không thôi thì chúng ta chưa có thể nắm được và chúng ta cũng không hiểu hết được cái ví dụ này đâu Nên là bắt buộc là chúng ta kể cả là các con tự đọc sách ở nhà hay là tự học Thì đến đây chúng ta cũng lấy giấy nhác ra này Và chúng ta cùng làm này Đấy, làm thì nó mới ra vấn đề Sau đó so sánh với đáp án ở đây Xem là mình có đúng hay không nha Chúng ta cùng làm nào Chúng ta cùng làm nào Ờ, chào Suna, chào Trần Phạm Ok, rồi ví dụ một đây rút gọn rút gọn đây mọi che đi nhá chúng ta cùng làm ví dụ này thử, thử xem nhá thử xem sức của chúng ta đến đâu nhá ok ví dụ một mình có 5 căn a cộng với 6 căn của a trên 4 trừ đi a nhân với căn của 4 trên a Đấy, đây là cái biểu thức cơ bản rồi đó, đây là biểu thức cơ bản rồi Hồng Ngọc ơi, đang học rồi nhá con nhá Rồi, bây giờ chúng ta sẽ làm gì? Nào, anh nào trong căn mà đang là số chính phương rồi thì mình vứt nó ra ngoài này. Đấy, cùng xem nhá Còn anh nào bên ngoài căn mà vứt vào trong mà thấy ok rồi Thì chúng ta uh, vào trong căn Cho đưa đưa số vào trong căn và đưa số ra ngoài căn Thật là điêu luyện cho mợ Cùng làm nhá, thử xem nào Hiện tại bây giờ thằng năm này mẹ cứ để nó bên ngoài đã nhá Vẫn là giữ nguyên năm căn A cho mợ Thấy chưa Thấy cái anh này ngứa mắt không Thấy thằng 4 ở trong này nó 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 chính là số chính phương đúng không Nên là chúng ta đưa thằng 4 ra ngoài Đấy Bằng cách như sau nhá Chúng ta có 6 này nhân với Anh này mợ sẽ tách thành hai cái căn Căn trên và căn dưới Chúng ta sẽ tách thành căn A Trên căn 4 Đó Căn A trên căn 4 Thấy chưa? Rồi tiếp theo Tiếp theo thì mợ sẽ Đây thằng A này mợ sẽ cho vào trong căn Thằng A này mợ cho nó vào trong căn nhá Thì mợ sẽ được là Căn dấu trừ cái để bên ngoài này Đấy, Thằng A cho vào trong căn Thì mợ có là A bình Rồi và 4 trên A Được chưa? Thế là hợp lý hơn chưa? Hợp lý hơn chưa? Đấy, rồi chào Ngọc Ánh nhá Bây giờ tiếp theo mình sẽ có là 5 căn A giữ nguyên này Các con có ra đáp án chưa? Comment cho mợ biết nhá Nếu mà ra đáp án rồi thì comment cho mợ biết Rồi à, Cộng với này Anh 6 này Anh 4 Căn 4 thì bằng 2 Như vậy mợ biết luôn là 6 nhân với căn A trên Trên 2 Căn 4 thì bằng 2 mà Đấy Rồi Chỗ này thì mợ có đây Trừ này chúng ta rút gọn này A bình với A bên dưới thì chỉ còn là Chỗ này là còn A này, chỗ này còn là 1. Như vậy thì mợ có là 4A. Được chưa? Căn của 4A, ok không? Đấy, rồi. Tiếp theo mợ có chỗ này là 5 căn A. Chỗ này mợ có là 3 căn A. Bởi vì 6 chia 2 được 3 mà. Đúng không? 6 chia 2 được 3. Đấy, rồi. 
Chỗ này thì mợ có là nào căn 4 cho ra ngoài. Căn 4 nhân với căn A. Được chưa? Mợ tách như thế này các con có hiểu không? Ơ ờ, chép thiếu đề. Ồ, oh, yeah. Đúng rồi, cảm ơn Vũ Khải, cảm ơn Linh này đừng sợ nhá. Các bạn bảo mợ chép thiếu đề mà đúng là thiếu thật. Ồ, oh, sorry các con, sorry. Như vậy chúng ta còn có căn 5 ở đây nữa. Ồ, oh. oh, rồi. Phải ghi ngay vào đây. Phải ghi ngay vào đây. Đó là một lỗi. <cười> đúng không? Phải ghi ngay vào đây là Ôi, chép thiếu đề để lần sau nhớ mà không thiếu nữa. Chép thiếu đề, ghi vào đây. Đấy, tự phạt ra gốc sầu riêng đúng không? Đấy, tự phạt ra gốc sầu riêng. Cảm ơn Vũ Khải, cảm ơn uh, Linh này đừng sợ nhá. Cảm ơn các con. Vậy, chúng ta còn có căn 5 ở đây nữa. Đấy, chỗ này cũng có căn 5 nữa. Đấy, chỗ này cũng có căn 5 nữa. Rồi, các bạn theo dõi ở trong sách giáo khoa nhá, để lấy đề nhá. Rồi. Cảm ơn rất nhiều nó ghi là chán mợ kìa Thôi mợ tự phạt mợ ra gốc sầu riêng vậy các Không biết là 500 anh em có biết gốc sầu riêng của mợ không Đấy Rồi tắt hết đàn em của mợ bảnh vào nha Để biết ở gốc sầu riêng có thần thánh như thế nào nha Tiếp theo Rồi chả biết cho thêm căn năm vào làm gì nhỉ Thử xem nhá Rồi đúng đề chưa Đúng đề rồi Tiếp theo nào Chúng ta có 5 căn A Cộng với 3 căn A Trừ đi căn 4 thì bằng 2 Nhân với căn A Đấy, và cộng thêm căn 5 nữa Và cuối cùng là mình có này Bây giờ hỏi có bao nhiêu căn A Đấy Có bao nhiêu căn A ở đây Nào, 5 này Cộng 3 bằng 8 8 trừ 2 là chúng ta có 6 căn A Như vậy chúng ta có 6 căn A Và cộng thêm căn 5 về đây nữa Được chưa Rồi, ok Bây giờ so sánh với đáp án của họ Chính xác chưa? Như vậy là cũng là 6 căn A Được chưa? Đấy Và bây giờ nếu mà Cảm ơn Tuấn Trường, cảm ơn Linh này đừng sợ nhá Cuộc sống ai chẳng có sơ suất cả mợ Ok Ok Rồi đúng rồi Ai cũng có sơ suất Nhưng cái điều mà 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 có ý nghĩa nhất là chúng ta biết sơ suất ở đâu Và mợ mong rằng là các con sẽ ghi được cái chữ chép thiếu đề này Hashtag vào Đấy Share cái livestream này và hashtag chép thiếu đề vào đấy để sau này khi mà chúng ta nhìn lại chúng ta biết là à nhớ ngay là có một cái lỗi là phải cẩn thận phải tránh nó ra đó là lỗi chép thiếu đề đấy phải thật cẩn thận nha rồi và bây giờ kết quả chính xác đúng không và bây giờ đấy khi mà chúng ta làm thì chúng ta mới biết là chúng ta bị thiếu ở đâu đúng không so sánh giữa bài của mợ với bài ở trong sách giáo khoa thì bài của mợ chi tiết hơn vì vậy nên là vì vậy nên là nếu mà muốn hiểu bài thật kỹ và hiểu sách giáo khoa thì hãy share livestream stream của mợ nhá Hãy share bài buổi học ngày hôm nay Ok, tiếp tục nào Tiếp tục Chúng ta có uh, hỏi chấm 1 nè Chúng ta cùng làm hỏi chấm 1 nhá Hỏi chấm 1 trong sách giáo khoa thì không có đáp án đâu Nên là bắt buộc chúng ta phải tự làm rồi Bà hỏi chấm 1 À, 2 phút cho các con cùng làm hỏi chấm 1 nhá. Đừng vào việc trách để mà lấy nhá, à, lấy 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 lời giải nhá, không được vào việc trách đâu. Được chưa? Phải tự làm, tự làm xong rồi uh, uh, cho mượn đáp án nhá. Các con làm đi và cho mượn đáp án. Làm và cho mượn đáp án nha. làm và cho mượn đáp án nào có bị ờ không 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 bị che cái chữ trực tiếp nó không che mất đâu làm và cho mượn đáp án nha cho mượn đáp oh, Minh Nguyệt đã có đáp án này Minh Nguyệt đã có đáp án 13 căn 5 a cộng căn a đấy có bạn Minh Nguyệt đã có đáp án rồi bạn nào thả tin cho Minh Nguyệt nào Thả tin cho Minh Nguyệt nào Bây giờ bạn nào Minh Nguyệt là có đáp án đầu tiên đấy Minh Nguyệt có đáp án đầu tiên đấy. Thả tin cho Minh Nguyệt Trương Trương Vikachi Alio Chào con Rồi đấy, Thả tin cho Minh Nguyệt nào Các con các con cho mượn đáp án đi Rồi cho mượn đáp án nào cho mở đáp án nào các thanh niên ơi 
Rồi ok Ok Rồi bây giờ mình có nhá Hỏi chấm 1 này Mở chép đề cho to lên nhá 3 căn 5A Đây là hỏi chấm 1 Lần này chắc sẽ không thiếu đề nữa Trừ đi căn của 20A Đấy Cộng với 4 căn của 45 A à, Cộng với căn A nào bằng bao nhiêu nào Bằng bao nhiêu đây Sẽ bằng bao nhiêu đây <cười> Mình người con chả biết đúng hay sai nữa ạ à. <cười> Rồi ok Thế bây giờ mình sẽ cho Các con đang thấy là các cái cái Một là đang có một anh ở bên ngoài này Mà một anh bên trong Cũng không thể nào tách được này đấy Thì chúng ta sẽ làm sao Đấy, thì đối với anh đầu tiên thì vợ sẽ cho anh thứ anh ba này vào trong căn được chưa cho vào trong căn thì nó phải bình phương lên nhá còn anh này này cái anh này anh này thì vợ sẽ cho được anh nào ra ngoài căn thì vợ cho này à, hợp lý bởi vì là 20 thì bằng à, thôi mình sẽ nhất quyết nhất quyết là mình cho 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 hết các số ở trong này ra ngoài nhá thử xem nhá mình cùng làm này à, vợ có chỗ này là 3 nhân với căn 5A giữ nguyên đi Tí nữa mà sai thì mình làm lại Không vấn đề gì 20 thì bằng 4 nhân 5 A à, đúng không Đúng không nào Rồi thế bây giờ 45 thì bằng bao nhiêu nhân với 5 nhỉ Bởi vì mục đích của mợ là để xuất hiện Cái anh 5A Đấy. Rồi thế 45 thì bằng bao nhiêu nhân với 5 nhỉ Các con Cho mợ biết nào À linh này đừng sợ đã có đáp án giống với Minh Nguyệt Phong Khánh Được của nó <cười> Rồi ok à, Ok ok Thùy Trang cũng có đáp án rồi 45 thì bằng 9 x 5 Rất chính xác Minh Nguyệt Như vậy mình có 9 x 5A ở đây Cộng với căn A Rất chính xác Và đây mình có là đây 3 căn 5A nhá Đẹp chưa Trừ đi chỗ này là anh 4 mà cho ra ngoài Thì còn là 2 căn 5A Nhanh hơn một tí rồi đấy Chúng ta sẽ Thay cho cái bước là mình tách hai cái căn ra thì mình tính luôn Căn 4 thì bằng 2 cho ra ngoài 5A mình không căn nữa nên mình cứ để 5A Ok, Giang Mila Rồi, rất chính xác Đấy, rồi tiếp theo nhá Cộng này, 4 này Đấy, anh 9 ở đây thì mình cho ra ngoài căn thì mình sẽ được anh 3 này Đấy, căn 9 bằng 3 mà Sau đó mình nhân với căn 5A Hợp lý chưa? Và cộng với căn A ở đây hơi lạc quẻ Đúng không? Ok, và tiếp theo mình có này Hỏi có bao nhiêu 5A ở đây? Hỏi có bao nhiêu 5A ở đây nhỉ? Hỏi có bao nhiêu căn 5A ở đây? Đấy, đây có ba con căn 5A này 3 trừ 2 bằng 1 1 cộng với 12 Thôi, mợ sẽ trình bày chi tiết cho các con đi Căn 5A này, trừ đi 2 căn 5A này Chỗ này là mình có 12 nhá Mình có 12 căn 5A Đấy Cộng với căn A đúng không? Đấy, và bây giờ mình này, nhẩm này 3 trừ 2 bằng 1 1 cộng với 12 Như vậy mình có 13 căn 5A Cộng với căn A Ồ, ok Rồi, thả tim Thả tim cho câu này nào Câu này rất chính xác rồi Và ghi thêm điều kiện cho mợ Đó là A lớn hơn hoặc bằng 0 Thả tim Rồi, ok Nam Khánh, Phong Thắng Ok các con, thả tim nhiệt tình rồi Hải Minh ok, rất chính xác Như vậy là hỏi chấm 1 chúng ta đã xong Rất xuất sắc, các con lại đều làm đúng Khánh Đàn Liên Nhi, quá siêu Ok, ok Vũ Khải Yes Rồi, và bây giờ mình đọc thử cái dòng này nhá xem này. Rút gọn biểu thức được áp dụng Trong nhiều bài toán Về biểu thức có chứa căn thức Ôi trời ơi, tưởng là ghi về cái gì Ghi cái này thì ai cũng biết Đúng không <cười> ghi thế này thì ai cũng biết đúng không? ghi câu này rút gọn biểu thức được áp dụng trong nhiều bài toán về biểu thức có chứa căn bậc hai. bởi vì tên đề bài đó là biểu rút gọn biểu thức chứa căn bậc hai rồi thì ai cũng biết là cái bài này kiểu gì mình cũng phải rút gọn trong đấy có căn bậc hai đúng không? ok bỏ qua. bây giờ đến ví dụ hai nè. đàn em của mợ ơi bây giờ chúng ta đến ví dụ hai. mợ sẽ chép đề to to lên đây nhá. ví dụ hai hoặc không các con có thể uh, Lấy sách giáo khoa ra và chúng ta tra ở trang 31 Ở trang 31 nhá Ví dụ 2 trang 31 Chúng ta có chứng minh bất đẳng thức Đây chứng minh cái anh sau 1 cộng căn 2 Cộng với căn 3 Đấy đóng ngoặc 
nhân với mở ngoặc 1 cộng với căn 2 trừ căn 3 thứ 6 chảy máu về mỡ thú y nè và chứng minh nó bằng 2 căn 2 đây là bài chứng minh nhé chứng minh rằng đấy ví dụ 2 chứng minh rằng cái này cái phần này là phần nháp mà bỏ qua chỗ này đi đấy chứng minh cái anh này nhá đây là đề bài ví dụ 2 trang 31 cảm cô dạy dễ hiểu quá cảm ơn Nguyễn Hương Giang con nhá rồi Minh Nguyệt Ok, thả tim Bạn nào mà thả tương tương nữa, đàn em nào mà thả tương tương Mợ bảnh sẽ kiểu tự mệt, tự bố quả Rồi ok, ok Phong Khánh, cảm ơn con Thế bây giờ tim nhà mình Ồ, oh, Vũ Khải Sử dụng hằng đẳng thức A bình trừ B bình A à, Có đúng không? Đừng bạn nào mở giải đấy nhá Đừng bạn nào mở giải đấy nhá Đừng bạn nào mở giải nhá rồi ok Rồi rất nhiều bạn bảo mợ là Mợ ơi sử dụng hàm đẳng thức A bình trừ B bình đi À vậy sử dụng nó như thế nào Thì đây chúng ta sẽ phải làm xuất hiện ra một tổng và một hiệu đúng không Xuất hiện ra một tổng và một hiệu Như vậy thì bây giờ mợ sẽ chứng minh này Đấy ta có Lúc nào ta cũng phải có Toán mà Đấy, vế, vế trái Trình bày này Vế trái này Bằng Vế trái của mình là cái anh này nhá. Đấy. Thì mợ sẽ tách cái vế trái này ra thành như sau. Bên trong cái này mợ sẽ tách ra thành hai anh. Là căn 2. 1 cộng căn 2. Cộng với căn 3. Viết như thế này thì các con sẽ hiểu hơn. Nào. bạn Có bạn nào không hiểu về cái này không? Đây là một tổng nhá. Tổng giữa A đây này. Đây là anh A này. Và đây là anh B này. Đấy. Rồi nhân tiếp với cái anh này Xem là hiệu nó là anh nào nhá 1 cộng căn 2 Đóng hoặc trừ đi căn 3 À Xuất hiện được cái hiệu rồi Hiệu giữa đây là A này A của mình là 1 cộng căn 2 Đúng không A là 1 cộng căn 2 Và B của mình là căn 3 Như vậy và Như vậy là mình đã có gì Đấy <cười> Như vậy là mình sẽ có A bình, A bình của mình là 1 cộng căn 2, tất cả bình phương. Đấy, rồi trừ đi B bình, B bình của mình là căn 3, tất cả bình phương đúng không? Được chưa? Đấy, bây giờ còn bạn nào bảo là mỡ ơi con không biết sử dụng hàng đẳng thức A bình trừ B bình như nào không? Không đúng không? Bởi vì là mình đã phân tích quá rõ ràng rồi. Nào, thế bây giờ nhá, bây giờ anh này bình phương, anh này bình phương lên thì bằng bao nhiêu? Không bạn nào được xem giải đâu đấy. Không bạn nào được xem giải đâu đấy Cấm đấy, không được xem giải đâu đấy <cười> Rồi ok Ok, bây giờ đây là hàng đẳng thức thứ nhất nhá à, Bình phương của một tổng đúng không Thì chúng ta sẽ có là một bình thì bằng một này Cộng với 2AB 2 nhân với 1 nhân với căn 2 Cộng với B bình phương là căn 2 tất cả bình phương Xong một anh Nào dấu trừ này Trừ ở đây xuống đây này Căn 3 mà bình phương lên thì nó sẽ bằng bằng 3. Đấy. Rồi, lưu ý là nếu mà uh, quá ít share thì mượn sẽ xóa xóa bài xóa buổi học ngày hôm nay nên là uh, share thật nhiều vào nha đàn em của mượn bảnh nhá. Ok, thế bây giờ mình rút gọn anh này thôi, mình có 1 cộng với 2 căn 2 đúng không? 2 căn 2. Rồi chỗ này là mượn có gì đây? Uh, căn 2 bình phương thì bằng 2 và trừ đi 3, nhìn thôi thì chúng ta đã thấy là nó đang Triệt tiêu lẫn nhau đúng không? Rồi như vậy thì mình có là 1 cộng 2 bằng 3, 3 chứa 3 hết Và kết quả mình bằng 2 căn 2 Bây giờ nhìn xem vế phải có đúng thế này không? Ơ, oh, đúng 2 căn 2 này Đúng của nó đúng không? Đẹp của nó đúng không? Như vậy thì mình có Mở ngọt bằng vế phải Đấy, và như vậy thì kết luận Ghi lại cái anh kia luôn à, 1 cộng căn 2 Cộng căn 3 Đấy, đóng ngoặc nhân với 1 cộng căn 2 trừ căn 3 đóng ngoặc bằng 2 căn 2. Được chưa? Tại vì sao? Được của nó. <cười> Tại vì sao mà mợ lại trình bày chi tiết như thế này? Được chưa? Tại vì sao mà mình lại trình bày chi tiết như thế này? Bởi vì mợ sợ rằng cái bài này sẽ là bài kiểm tra, sẽ có trong bài kiểm tra 15 phút của các con. Nên là mợ phải chắn, chặn trước là mình phải trình bày chi tiết ra. Đây là một cái bài chứng minh rằng như thế này thì chúng ta phải trình bày như thế này 
Được chưa? Và phải có kết luận Ok không? Được của nó đúng không? Comment nào Được của nó Đừng bảo bố mẹ là mợ ngọng nha Đây là cái câu nói trêu thôi Đừng bảo bố mẹ là mợ thú y Mợ, mợ, mợ thú y bị ngọng đến mợ ạ à. à, Bố mẹ ạ à, thì, thì thì thôi đấy Rồi comment nào được của nó à, Ok như vậy chúng ta đã xong Như vậy chúng ta xong ví dụ 2 rồi Đấy, đấy sau Khi xong ví dụ 2 thì chúng ta lại Ôi chợt nhìn thấy hỏi chấm 2 to loành ở đây Hỏi chấm 2 Cứ bình tĩnh Chúng ta chưa đến phần hay nhất đâu Được chưa cứ bình tĩnh, bình tĩnh Mà nhá, một lợi ích rất là quan trọng của các con Khi mà học buổi học này đó là sao Khi mà chúng ta lên lớp Chúng ta, à, khi mà cô giáo hỏi là Bạn nào có thể làm được ví dụ một nào Giơ tay Thì chợt nhớ đến là Ồ, oh, cái bài ví dụ một đã được mợ thú y chữa rồi Cứ thế mà làm thôi Lên bảng, cứ thế mà làm bài thôi Bởi vì chúng ta đã hiểu bài rồi, đúng không Đấy, bạn nào lên bảng làm hỏi chấm 2 nào Giơ tay đã được mợ thú y dạng qua Lên bảng cứ thế mà làm Bạn nào làm được ví dụ 3 giơ tay Bởi vì mình là đàn em của mợ thú y Nên cứ thế mà lên bảng làm Đấy, được của nó Ok <cười> Rồi Nào, thế ví dụ 2, ví dụ 2 các con ơi Ví dụ 3 mới là Ví dụ 3 mới là cái quan trọng này này Bạn nào không xem hôm nay hơi phí Đấy chưa Ồ, uh, đã, 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 đã đủ lượt share chưa nhỉ Đã đủ lượt share chưa để mợ xem nào Đấy, được của nó Rồi, ok, đi trước là một lợi thế Rồi à, Hỏi chấm 2 Hỏi chấm 2 đâu rồi Tim, ồ, oh, tim hỏi chấm 2 đâu Đấy Hỏi chấm 2 chứng minh đẳng thức Bạn nào ra đáp án nhanh nhất thì sẽ được thả tim Được tặng ngàn tim đến từ à, 500 anh em đàn em mợ thú y Rồi Mợ sẽ chép đề ra đây nhá Mợ chép đề hỏi chấm 2 ra đây nhá À, lại chứng minh này Lại chứng minh đất bất đẳng thức À quên, đẳng thức, lại chứng minh đẳng thức Rồi Chứng minh rằng Hai chấm này A căn A Cộng với B căn B Trên căn A cộng căn B Được chưa Trừ đi căn AB tại vì, lần, tại vì cái bài đầu tiên chắc thiếu đề Nên bây giờ rất là cẩn trọng các con ạ Chúng ta phải biết rút kinh nghiệm đúng không Đấy, nên học mợ Mặc dù sai nhưng mà vẫn biết rút kinh nghiệm Nên là uh, Đây là một đức tính rất tốt Được của nó Đấy, căn A cho căn B bình phương Rồi, ghi luôn điều kiện nhá Với Đấy, Đi thi là trình bày này luôn mà Chắc lại đề bài cũng được không sao mà B lớn hơn không Đấy, phần này phần nhá Rồi, ok, phần phần nhá Đấy Đề bài đây nhá, lấy luôn đây nhá, đây đề bài Rồi, ok Ví dụ 2, đây Bạn nào đã chứng minh được cho mợ rồi nhỉ? <cười> Minh Nguyệt, ok Minh Nguyệt, à, về trái con ra A trừ 2 căn AB cộng với B và thu gọn thành hàng thức số 2 rất tốt Thả tim Minh Nguyệt nào, thả tim, thả tim, báo tim cho mợ để cảm ơn <cười> Ok, đúng rồi, mợ miền Bắc chưa rồi ok rồi thả tim minh nguyệt cái ok nhá bây giờ mình à, sẽ trình bày như sau ta có đấy tao có cũng được đấy có bạn bạn mợ là con toàn ghi tao có mà tao có mà ghi vào trong bài thi là toang đấy nhá là 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 giám thị cũng bảo là tao không chấm luôn toang đấy Vì ghi là ta có cho nó đúng mực đúng không rồi báo tin cho minh nguyệt nào Ờ, các con ơi, chúng ta có tiếp, ta có này Về trái, về trái bằng tương tự bài trước thôi à, Thử nhá Chúng ta có A căn A Cộng với B căn B Cứ làm bình tĩnh Kiểu gì cũng ra đáp án thôi mà Những cái bài tập này khá là hay ho Cộng với căn B ở đây này Trừ đi căn của AB ở đây này Đấy Rồi, tiếp tục này Thấy là cái anh này có Đây là cái đối tượng bị nghi ngờ đầu tiên đúng không? Chúng ta nhìn thấy đây là đối tượng bị nghi ngờ đầu tiên Cái anh ở trên tử này Đấy, đối tượng bị nghi ngờ đầu tiên Nên là chúng ta phải khoanh vùng lại Và xử lý nó, đúng không? Đấy Nó vẫn lại là thằng trộm chó, đúng không? Đây, đây là đối tượng chúng ta phải khoanh vùng Và xử lý đầu tiên Được chưa? Ok 
Ờ, bây giờ Mậm muốn rằng là chúng ta cho hết cái anh A này vào trong căn đúng không? Đúng không? Chúng ta cho hết cái anh A này vào trong căn Hoặc không thì Mợ sẽ có một cách phân tích như sau Mợ có là A Cái anh A này này Thì chính bằng căn A nhân căn A Và chính bằng căn A Nhân căn A Đấy Riêng cái anh A đã bằng căn A nhân căn A nhá Lại thêm một cái anh căn A nữa Mợ viết vào Như vậy thì chúng ta đang có 3 anh căn 3 Mợ ghi này Cứ chậm thậm uh, Mợ dậy chậm chậm thôi nhá cái bài này cho mợ dạy chậm chậm nhá Bởi vì là bài này à, sẽ là tiền đề cho các con làm rất nhiều bài về sau Nên là mợ làm chậm chậm thôi nhá Tiếp theo này B cộng căn B thì cũng tương tự B này là mợ có là bằng hai anh căn B nhân với nhau Xin phép các con làm bài này cho mợ làm chậm thôi nhá Đấy Đúng không? Rồi trên dưới mẫu là căn A Cộng với căn B Đấy Chỗ này là trừ đi Trừ đi căn của AB Xin phép các con là bài này cho mợ Đấy, cho mợ làm chậm chậm Cho các bạn hiểu nhá Ở đây thì như vậy là mợ đang có Căn A tất cả mũ 3 Tất cả mũ 3 Như thế này là đảm bảo là Kể cả mất hết gốc Nhưng vẫn hiểu bài nhá Đấy, trên căn A cộng căn B Lại bảo không hiểu đi Chú đi căn AB Đấy, thế bây giờ Trên tủ là mình đang có Đang có hàng đẳng thức thứ ba À, thứ tư đây là hàng đẳng thức thứ không phải hàng đẳng thức thứ sáu đây là hàng đẳng thức thứ sáu các con mở sách lại mà xem đây nó là nó nó được nghiệm dễ như thế này này à, a mũ 3 cộng với b mũ 3 thì bằng à, a cộng b nhân với a bình trừ ab cộng với b bình lại lại bảo không đúng của nó đi đúng không đấy như vậy thì mình áp dụng vào đây luôn đấy Nhớ chưa? Nhớ chưa? Bằng tổng nhân với bình phương thiếu của hiệu Thì đây mình cũng có này Chỗ này là mượn có căn A nhé, cộng căn B Đấy, thấy giống mẫu chưa? Rồi nhân với bình phương thiếu Thì chỗ này mượn sẽ có căn A bình phương Căn A tất cả bình phương Rồi trừ đi căn A nhân căn B Chậm lắm rồi đấy nhá rồi mở ngoặc căn B bình phương Có nhiều bạn bảo mợ ơi chậm thế Mà mợ cố dậy chậm cho các bạn mất gốc đấy Rồi Quý các bạn mất gốc lắm luôn đấy Thấy chưa Lấy mẫu ok nhá Đây mới là cái phân thức thôi Còn bây giờ mới đến cái anh này Chép vào không tí quên Có nhiều bạn là làm đến đây là quên luôn cái anh này đấy Cẩn thận nhá Rất nhiều lỗi như thế rồi Mợ nhắc qua là như vậy đấy, Bạn nào mà có cuốn sổ tay cá nhân Mình ghi ngay vào Là đừng quên Đừng quên nó nhá rồi, à đến đây là mình rút gọn được này Anh này và anh này giống nhau nên chúng ta rút gọn đi này Như vậy thì Chúng ta chỉ còn mỗi cái ngoặc này thôi Nào rút gọn luôn Đấy, người lớn là chúng ta sẽ rút gọn luôn Là mình có là Căn A bình phương thì bằng bao nhiêu Căn A mà bình phương lên Thì bằng gì nhỉ các con Bằng gì Bằng A Được chưa, nhớ nhá Căn A bình phương thì bằng A Chỗ này mình ghẹp, gộp nó lại Quên lại ghẹp, gộp nó lại Mở bị nhịu đấy, vừa rồi mở bị nhịu đấy Thì chỗ này là gộp nó lại Thì mình có là căn của AB Đấy, cộng với Anh này là B này, được chưa Đấy, xong trừ đi Trừ đi căn AB ở đây nữa Ờ, à, hợp lý Hợp lý, đấy, hợp lý luôn Bây giờ mình nhỉ Chỗ này là nhá Sách nó ra, thì đây mình có này A Thực ra thì chỗ này rút nãy này mình giữ nguyên cái anh căn căn A tất cả bình phương này hợp lý này. Bởi vì mợ thấy ở đây là chúng ta có thể sử dụng hàm đẳng thức rồi. Đấy, giữ nguyên nhá. Đấy. Vừa làm vừa giữ. Đúng không? Không vấn đề gì mà. Mình làm mà, bài của mình mà. Giám thị chưa chấm mà. Đúng không? Chỗ này là trừ đi hai căn AB. Rồi cộng với căn B tất cả bình phương. Đấy. Thấy giống hàm đẳng thức thứ hai chưa? Hàng đẳng thức số 2 nhá. Đấy, áp dụng ngay hàng thức số 2 vào đây. Và cuối cùng là mình có là đấy, căn A trừ căn B tất cả bình phương. À, rồi, ok, và kết luận cho mợ. Đây là điều phải chứng minh. Thế thôi, không cần kết luận mà ghi này cũng được, bằng với phải. Đấy, xong. Xong rồi. 
xong rồi như vậy là xong rồi à, như vậy thì qua cái bài hỏi chấm 2 này thì chúng ta sẽ rút ra được những điều sau nhá tại vì sao lại có bài tập này ở đây bởi vì người ta muốn cho các con rút ra được những cái điều sau và đây mới là điều mà các con cần học chứ không phải là chỉ giải ra đáp án đâu chúng ta có điều sau cần nhớ này ghi ngay ghi vào quyển sổ tay cá nhân nhá ghi vào sổ tay cá nhân chuyện ở cái quyển sổ mà chuyên ghi lỗi sai của người khác ấy Đấy, đây là quyển sổ tay cá nhân thì ghi vào đây nào dấu cộng thứ nhất đó là a căn a ghi cho nhớ nha a căn a để lần sau chúng ta không cần phải qua cái bước này nữa mà chúng ta ra đây luôn thì chúng ta cần ghi nếu mà có a căn a thì chúng ta bấm căn a tất cả mũ 3 luôn để cho lần sau mình làm mình được rút gọn đi mình rút ngắn các bước làm đi nhá đấy rồi và có rất nhiều bạn thì dễ bị nhầm ở cái phần này đó là chúng ta có a cái anh a mà đứng một mình thì nó chính bằng căn a tất cả bình phương hay là chính bằng căn a nhân với căn a đấy được chưa đấy lưu ý là như thế nhá còn nào à, nếu mà mợ có anh x mà bình phương thì chính bằng x nhân x được chưa còn nếu mà mợ có 2x thì đây chính là chính là bao nhiêu là gì x cộng x được chưa mợ đóng cái khung ở đây cho các con ghi hết vào cái phần này nhá hôm nay mợ hôm nay chúng ta còn ôn lại hàng bản thức số 6 nữa là mình có a mũ 3 cộng b mũ 3 thì bằng a cộng b đóng ngoặc nhân với a bình trừ đi ab cộng với b bình phương. Bạn nào mà đến bây giờ vẫn chưa nhớ được hàng đẳng thức số 6 này thì ghi ngay vào cuốn sổ tay cá nhân của mình. Đó. ghi vào những điều sau không bao giờ là thiếu nha, không bao giờ là thừa à quên. Không bao giờ là thừa với những điều này đâu các con ạ. Bởi vì chính vì những cái điều nhỏ nhoi như thế này thôi mà đi thi có rất nhiều anh chị đáng lý ra được 9 điểm Nhưng sai mất cái dấu bằng đầu tiên của bài rút gọn và cuối cùng chỉ còn 7 Rất đáng tiếc nha Ghi ngay lại, ok chưa? Nào mà nếu mà ghi xong rồi thì ghi ngay mà cho mợ chữ ok, comment ok để mợ 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 chuyển sang bài khác nhá Đấy rồi ok, cụ cao hàng đẳng thức số 2 là sao mợ? Đây hàng đẳng thức đây là số 6, đây là hàng đẳng thức số 6. Nhá, chỗ này là hàng đẳng thức số 6. Còn bên trên hàng đẳng thức số 2, số 3 thì 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 uh, cô cao ơi con 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 về mở lại sách nhá, bởi vì là bây giờ thời gian có hạn nên là mợ phải chuyển bài ngay rồi. Ok. Đấy, một tiết của chúng ta, một tiết trên lớp có 45 phút thôi mà bây giờ chúng ta đã mất đi rất nhiều phút rồi nên là chúng ta chuyển sang bài mới nha. Còn về phần hàng đẳng thức thì các con về ôn lại nhá. Tự ôn cho mình hàng đẳng thức cho mợ nhá. Rồi ok, rất nhiều bạn ok rồi. Chúng ta chuyển sang ví dụ 3. Ví dụ 3 trang 31 sách giáo khoa nào các thanh niên ơi. Tim mợ thú y đâu rồi? Hãy cho mợ biết các con làm ý a đi ý a nào rút gọn cái anh này cho mợ nào rút gọn cái anh này nào xe nhiệt tình nào đấy rồi rất tốt giang milia <cười> phong khánh ok rồi bài ví, ví dụ 3 ví dụ 3 sách giáo khoa trang 31 đi trước nào đi trước đón đầu nào rồi cho biểu thức p p bằng P bằng mở ngoặc căn A Các con làm đi, các con làm đi Xong mà bằng bao nhiêu Bạn nào comment đáp án đầu tiên là mợ cho thả ngàn tim này Bạn nào comment đáp án đầu tiên là mợ cho thả ngàn tim này hai căn A này Đóng ngoặc bình phương này Nhân với mở ngoặc này Căn A trừ 1 Trên căn A cộng 1 Đấy Trừ đi căn A cộng 1 Trên căn A trừ 1 Đóng ngoặc Ghi luôn điều kiện sang bên cạnh nhé Điều kiện xác định Là A lớn hơn 0 A khác 1 Đấy Ôi dồi ôi Khánh Nam lên nhì Thả tim nào Ngàn tin luôn ra đáp án rồi Ôi Linh này đừng sợ là đầu tiên Linh này đừng sợ đầu tiên Khánh Nam lên nhì Rồi Minh Nguyệt 
Rồi, rất chính xác áp dụng hàm lượng thức số 3. <cười> Đấy, chủ yếu là chúng ta áp dụng hàm lượng thức trong các bài tập này nên là các con về nhà ôn lại các hàm lượng thức nhá. Các hàm lượng thức đang nhớ. Đấy, ôn lại ngay cho mợ, được chưa? Ở đây, ý A là rút gọn nhá. Các con lấy đề ở ví dụ 3 sách giáo khoa. Trang 31. Được chưa? Lấy ở trong đây. Đề ở trong đây. Đấy, mợ có ghi đề bài ra đây rồi. Sách giáo khoa trang 31 ví dụ 3 Đấy. Đấy Có ngay trong sách giáo khoa mà bạn nào cũng có Hãy coi như đây là một buổi học thêm bình thường của các con Có vở ghi, có vở nháp và có cả quyển sách giáo khoa nữa Đúng không? Đi trước đón đầu Rồi ok, mở chữa luôn nha Các con ra hết đáp án rồi Mở chữa luôn này, không biết trong sách có giải không À có <cười> Rồi ok Mặc dù trong sách có giải nhưng mà mình vẫn tự giải nhá Ok rồi, trước tiên Trước tiên thì mình sẽ đi đi Mình sẽ đi 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 đâu Đi đâu Trước tiên thì mình sẽ đi đâu à, Thôi được rồi Vẫn theo quy tắc Thứ tự trong một phép tính Được chưa Ok, ok thì Rồi Chúng ta sẽ quy đồng Tức là chúng ta sẽ giải quyết trong từng cái 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 ngoặc một Nào trong hoặc trước ngoài hoặc sau theo cái thứ tự đấy các con nhá trong hoặc trước ngoài hoặc sau thì chỗ này mình có nè chỗ này mình sẽ có không cần dấu gì ở đây đâu nhá ghi luôn dấu bằng cho mợ được chưa nào quy đồng anh này lên nha chúng ta quy đồng thì mẫu số chung mà mợ lấy thì sẽ là hai căn a mợ sẽ lấy mẫu số chung là hai căn a nhá anh này mới chỉ có hai thôi nên mợ sẽ nhân vào đây thêm anh căn a nữa thành căn a nhân căn a đấy Chỗ này thì đầy đủ, dưới mẫu đầy đủ rồi Nhà anh này đầy đủ rồi Nên chỉ cần viết số 1 đây thôi, không cần nhân Tất cả bình phương Trong ngoặc này xong rồi nhá Rồi đến anh chỗ này Cũng quy đồng lên cho mợ Quy đồng lên Mẫu số chung chúng ta chọn là bao nhiêu Cái anh này mẫu số chung mà chúng ta chọn là bao nhiêu nhỉ Mẫu số chung mình chọn ở anh này là là À lấy tích của hai này nhân với nhau nhá Và chúng ta có căn A Cộng 1 đóng ngoặc nhân với căn A trừ 1 đóng ngoặc. Yeah, thấy chưa? Mở lấy tích của hai anh mẫu này luôn. Được chưa nào? Thực ra chúng ta cũng không cần cái ngoặc này đâu. Chúng ta bỏ ngoặc đi. Nếu mà phân thức của mình chỉ có một như thế này thôi. Được chưa? Rồi, bây giờ này, nhìn vào cái mẫu đầu tiên. Cái anh đầu tiên. Mẫu của nó đang chỉ có mỗi căn A cộng 1. Đấy. Như vậy thì mợ sẽ nhân căn A trừ 1 vào tử của nó. Đúng không? Mà hai anh này nó giống nhau nên mợ có luôn căn A trừ 1 tất cả bình phương Nghe kỹ nhá, bạn nào chưa kịp nghe thì có thể tua lại nhá Đấy, Nhân liên hợp cũng được, để trục mẫu cũng được, tùy nhá Rồi tiếp theo chỗ này thì mợ sẽ có tương tự là nhân anh này lên đây là mợ có căn A cộng 1 bình phương Không cần ngoặc đâu nhá, không cần cái ngoặc to bên ngoài, không cần Đấy. Và Tiếp theo thì mình có này Đấy, mình có anh này thì là A trừ 1 trên 2 căn A. Đấy, tất cả bình phương. Đấy, được chưa? Anh đầu tiên nhá, rồi nhân này. Anh tiếp theo thì áp dụng, đây các con thấy, thấy gì đây? A bình trừ B bình đúng không? Hàng đẳng thức số. Trên tử chỗ này là hàng đẳng thức số Số mấy? Số 3 đúng không? Nên là chúng ta có là Nào, căn A Trừ 1 này Cộng với tổng trước Cộng với căn A cộng 1 Đóng ngoặc Nhân với, nhân với này Hiệu này, căn A trừ 1 Trừ đi căn A cộng 1 Đấy, ở đây là mượn đã áp dụng hàng đẳng thức số 3 nhá Rồi dưới mẫu này, dưới mẫu thì chúng ta nhân vào Đây là hàng đẳng thức số 3 luôn Có, có tổng và hiệu đúng không? Thì mợ có là căn A bình phương Trừ đi một bình phương Đấy, Toàn dùng sử dụng hàng đẳng thức thôi Nếu mà các con chưa nắm được hàng đẳng thức Thì chúng ta về ôn lại ngay nhá Cảm ơn Phạm Dương, cảm ơn Phạm Dương nha Ok ok, cảm ơn các con Rồi, rồi chúng ta đã đạt được kỷ lục ngày hôm nay rồi Ok, nhất định là mợ sẽ thực hiện lời hứa với các con. Tiếp theo này, anh đầu tiên thì mợ có là A trừ 1 bình phương mà tách ra. 
thì là a trừ 1 tất cả bình phương. Dưới mẫu thì sẽ là 2 căn a tất cả bình phương. Đấy, nhân này, chỗ này thì mình rút gọn đi. Căn a với căn a là được 2 căn a đúng không? Căn a cộng căn a thì chỗ này mình có 2 căn a trừ 1 với 1 hết. Như vậy cái ngoặc đầu tiên chỉ có 2 căn a. Cái ngoặc tiếp theo, ngoặc tiếp theo thì mình phải phá dấu 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 ngoặc này đã, phá hết dấu ngoặc bên trong đã thì mình có là căn a trừ 1 này. Đấy. Trừ đi đổi dấu hết tất cả các anh bên trong thì mình có trừ căn a trừ trừ 1. Đấy, rất nhiều bạn sẽ bị sai chỗ này nhá. Mợ mợ phải dùng cái bút khác màu với sao ấy để ghi vào chỗ này. Hôm sau bạn sẽ chuẩn bị thêm một cái bút khác màu nữa để khoanh vùng cái phần này vào bởi vì các con rất dễ bị sai ở cái phần là phá dấu ngoặc đằng trước có dấu trừ. Đấy, ghi vào cho nhớ nhá. Phá dấu ngoặc đằng trước có dấu trừ thì đổi dấu tất cả các anh bên trong giống như thế này. Đấy. Rồi, dưới mẫu thì mình có A trừ 1. Được chưa? Rồi, bây giờ đến cái bước rất dễ, dễ dàng đây. Dễ dàng đây. Mình cứ rút gọn hết rồi tí nữa mình mới rút gọn chéo nhá. Đây, thực hiện nốt anh này đi đã. Đây, mình có A trừ 1 tất cả bình phương. Chỗ này mình có 2 căn A bình phương. Nhân với chỗ này là 2 căn A. Nhân với chỗ này là căn A trừ căn A hết. À, trừ 1 nhá. Trừ 1 với trừ 1 thì chúng ta được trừ 2. Đấy. Trên A trừ 1. Rồi và bây giờ chúng ta được quyền rút gọn rồi. Chỗ này nếu mà rút gọn đi thì chúng ta còn A trừ 1 trên tử. Nhá, A trừ 1 trên tử này. Đấy. Chỗ này với chỗ này rút gọn đi thì dưới mẫu mình có 2 căn A. Được chưa? Trừ 2 này. Ở đây mình còn trừ 2 nữa. Đấy, chưa rút gọn. Đó, được chưa? Tiếp tục. Chúng ta thấy là 2 với 2 mình rút gọn được cho nhau. Nên trên tử còn dấu trừ A trừ 1 trên căn A. Và đây chính là đáp án cuối cùng của bài rút gọn này. Xem thử nhá, xem thử đáp án có giống như mình mình làm không? Chưa, xem thử xem thử đáp án có giống như mình làm không? Wow! Giống y hệt để mở giải thích vì sao chỗ này lại là một trừ a nhá. Để mở giải thích tại sao trong sách giáo khoa có đáp án là một trừ a nhá. Bởi vì sao? Bởi vì mình mà phá dấu ngoặc này ra thì mình có là trừ a cộng với 1 trên căn a. Và kết quả là người ta viết ngược lại là một trừ a trên căn a. Và nhìn chung thì cái này hoặc cái này đều đúng, không sai nhá. Đều đúng không sai. Ok. Và đây là phần trình bày chi tiết và rất có thể là các con sẽ thi cấp 3 vào bài này Rất có nhiều khả năng là như vậy Tương tự bài này hoặc là có dạng giống như thế này Đấy, đây là học kỹ nhá Mợ muốn nhắc các con một điều trong bài này đó là cái phần này Ghi ra đây, không ghi không được Cái phần này đó là nhớ chú ý Bỏ, bỏ dấu ngoặc đằng trước có dấu trừ Đằng trước có dấu trừ thì phải lưu ý. Đấy, lưu ý ngay cái phần này cho mợ nhá. Chỗ này mà chúng ta bỏ sai dấu là chúng ta sai hết từ đây xuống bên dưới là mất nguyên nửa điểm. Nửa điểm bài này luôn và đó là cái tình trạng rất phổ biến đối với các anh chị đã đi trước các con và đã bị đáng nhẽ được điểm rất cao nhưng cuối cùng về e chề với điểm bị sai mà vừa bước chân ra khỏi cửa phát hiện ra thì đúng là quá là đau lòng chắc chắn là hôm đấy bạn ấy sẽ ra gốc số riêng đập đầu 10 cái ngay không cần mợ xui <cười> thế mới khổ cho nên là lưu ý ngay cái phần này nhá mợ nhắc đấy rất yêu quý nên mợ mới nhắc chưa rồi ok tiếp tục này tìm giá trị của a để p nhỏ hơn không mợ chép đề mợ chép đề Ý B, P rút gọn được bằng 1 trừ A trên căn A. Đấy, với điều kiện là A lớn hơn 0. A khác 1, mở tóm tắt đề một chút nhé. Chúng ta có câu B là tìm giá trị của A để, để P 
nhỏ hơn không P nhỏ hơn không Đấy, mở chất đề xong rồi Đấy, bạn nào mà chưa có đề nhá Thì mở ngay sách giáo khoa ra các con nhá Rồi Xe nhiệt tình nào, thả tim nào Chúng ta còn mấy giây phút cuối cùng nữa <cười> Cố gắng thực hiện xong bài này nhá Rồi, anh P của mợ Nào, để P trình bày như sau Giải Hai chấm này Để Để P Nhỏ hơn không Thì chúng ta có này, tương đương này Chép nguyên anh P này vào 1 trừ A trên căn A Đấy phải, Cũng phải nhỏ hơn không Đúng chưa? Có bạn nào có cao kiến gì đối với bài này, với, đối với bài này không? Nào, Minh Nguyệt nào, Viên Nhi nào, Trương Trương Các con có các con có có, có có cao kiến gì với bài này không? À, cảm ơn Liên Nhi Liên Nhi đã vào trang cá nhân của mợ và lấy cái ảnh xinh nhất ra để làm avatar Đáng yêu quá Rất cảm ơn các con, như vậy mợ rất là tự hào luôn <cười> Được chưa? Rồi, ok, cảm ơn nha, cảm ơn Liên Nhi Rồi, có cao kiến gì cho câu này không nhỉ các con nhỉ? Cao kiến gì không? À ok, bây giờ để mở nhắc nhá để Mở nhắc cho các con biết là Nào, nếu mà chúng ta có phân thức dạng A trên B Được chưa? Cái này phải ghi ngay vào cuốn sổ tay cá nhân nhá Sổ tay cá nhân, ghi ngay vào Ghi rồi, bạn nào ghi rồi thì thôi không cần phải ghi nữa Đấy, sổ tay cá nhân ghi ngay phần này vào Nếu A trên B mà nhỏ hơn không Thì tương đương A chấm phẩy b trái dấu ha à, trái dấu thì mới 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 là người yêu của nhau đúng không vậy nếu mà a dương thì b phải âm nếu b dương thì a bắt buộc phải âm đấy may mà dương ta bắn đúng không? may mà dương là ta bắn đấy thế bây giờ nào nhìn nào à chúng ta cũng biết một điều nữa nào một điều nữa đó là khi mà một cái chúng ta thấy xuất hiện một cái căn như thế này thì đương nhiên cái căn này của mình nó đã lớn hơn nếu mà đây là ở trong phần mẫu nhá ở phần mẫu thì nó đương nhiên nó đã lớn hơn không rồi đây là mợ đang nói trong trường hợp bài này nhá các con nhá Đấy, trong trường hợp bài này nếu mà các con muốn ghi vào sổ tay cá nhân thì ghi phần này, này hoặc không các con làm một quyển vở và ghi ngay cái phần bệ chú ý này sang bên cạnh thì chúng ta mới hiểu rõ hơn nhá Đấy, trong cái bài này căn A của mình đang đứng dưới mẫu Mà nó lại là căn đúng không? Nên nó luôn lớn hơn không với mọi A Được chưa? Như vậy thì cái cạnh anh căn A của mình đang mang dấu gì rồi? Dấu dương rồi Được chưa? Như vậy thì cái anh trên tử này May mà dương tao bắn May mà dương là tao bắn đấy Đấy Như vậy thì nó sợ quá nó bắt, nó bắt buộc phải âm Đấy Sợ quá nên bắt buộc phải âm đúng không? Đây là cái phần giải thích vì sao có lại có hai cái dấu này ở đây nhá. Như vậy thì mợ sẽ tương đương. Đó là hoặc suy ra thôi, mình chỉ được suy ra thôi. Suy ra. Suy ra 1 trừ a bắt buộc phải âm mở ngoặc do do căn a lớn hơn không với mọi a. Đấy. Cái phần này thì ghi vào sổ thôi. Được chưa? Đấy, như vậy thì rất dễ dàng tương đương nào trừ a sẽ nhỏ hơn anh một này mợ sẽ bắn nó sang về phải là mình sẽ đổi dấu của nó là trừ một hợp lý chưa rồi và bây giờ tiếp theo này nào chia cả hai vế cho trừ một nhá bây giờ mợ muốn bỏ hai cái dấu trừ này đi thì mợ phải chia hai vế cho trừ một như vậy thì dấu của bất phương trình đổi chưa bất phương trình sẽ phải đổi dấu nếu mà các con chia cho số âm chia chia hai vế bất phương trình cho số âm thì bất phương trình đổi dấu đấy nếu mà bạn nào mà ra là x à, a nhỏ hơn một là chúng ta cũng bị sai và kết quả cuối cùng của bài này chưa có đâu không phải là A trừ 1 đâu Đừng có bị cú lừa nha Ta đi cú lừa ở đây là không được đâu nha Cẩn thận Chúng ta còn phải so sánh với điều kiện xác định nữa Chúng ta viết như sau Đấy Điều kiện xác định viết vào đây 2 chấm A lớn hơn 0 Chấm phải A khác 1 Đúng chưa? Ghép ba anh này lại với nhau Chúng ta mới ra được anh cuối cùng cơ 
Chưa phải anh này nhá Đừng bị cú lừa ở đây Thấy chưa Đấy Nào A lớn hơn 0 Với A lớn hơn 1 Để ghép 3 này với nhau Thì mợ sẽ dùng cái Trục số như thế này nhá Thì mình có đây là 0 này Đây là 1 này A lớn hơn 0 Lấy phần này Bỏ phần đằng sau A lớn hơn 1 Lấy phần này Bỏ phần đằng sau Và bỏ cả con 1 nhá Đương nhiên như thế Thì nó cũng đã khác 1 rồi Như vậy À như vậy khi mà nhìn vào trục số này thì mình vẫn lấy A lớn hơn 1 đúng không? Thế này mới xong. Chưa? Đúng rồi, chính xác. Linh này đừng sợ. Một câu comment rất hay. Thiếu điều kiện xác định chúng ta mất toi. 0,25 điểm nha. Như vậy thì anh này rất là quan trọng. 0,25 điểm nằm ở đây. Đến đây chưa phải là cái Tết đâu nha. Đây mới là Tết này. Mặc dù nó giống nhau nhưng đây mới là Tết. Chưa? Bởi vì chúng ta có cái này. Vì vậy nên là đây mới là tết khoanh tròn to vào đây Và kết luận cho mợ Kết luận Thấy chưa à, A lớn hơn 1 thì Thì P của mình sẽ bị nhỏ hơn không Thấy chưa Rồi các con so sánh về đáp án trong sách giáo khoa xem có đúng không Ồ oh, Quá đúng rồi Rất chính xác rồi Rồi thả tim Được của nó đấy đúng không Lần này thì Đấy bạn nào mà tự gấp sách giáo khoa và mà làm mà ra kết quả đảm bảo tối không ngủ được vì sướng luôn. Ok. Rồi ok. Không ngủ được vì sướng luôn đấy. Rồi. Tác và share mạnh vào nha các con nha. Ok. Bài học của chúng ta đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các con. Mong được gặp lại các con vào các buổi học sau nha. <cười> xin tài trợ chương trình này. À có máy tính. Có máy tính bỏ túi. Một cú lừa xin thân hạnh tài trợ chương trình trình này đại lại nói đến tài trợ chương trình này một phút quảng cáo bắt đầu à, máy tính fx 570 mang nhãn hiệu mạ, mợ thú y à, xin thân hạnh tài trợ chương trình này và hóng mợ sâu mặt trong các buổi sau nếu các con share mạnh và like mạnh bye bye xin chào và hẹn gặp lại vào các buổi học lần sau bye 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 nha chào sơn nha Chào Ánh Vương, chào Giang Hương, chào Trần Phạm, chào tất cả con, chào Thanh Hoa.